வணக்கம் நேயர்களே இது உங்கள் அறிவம் ஆரோக்கியம் நிகழ்ச்சி தினம்தோறும் நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் பகுதி மூலிகை மகத்துவம்ல வெவ்வேறு மூலிகைகளை பத்தியும் அதனுடைய மருத்துவ குணங்கள் பத்தியும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத வைத்தியர் திரு ராஜசேகரன் ஐயா அவர்கள் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா இன்றைக்கு எந்த மூலிகையை பத்தி பார்க்க போறோம் ஐயா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற மூலிகை காக்கரட்டான் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இரண்டு வகை இருக்கு ஒண்ணு கருங்காக்கரட்டான் இன்னொன்று வெள்ளை காக்கரட்டான் இப்ப பெரும்பாலான மூலிகை பாத்தீங்கன்னாக்கா ரத்தம் ஊற செய்யறதும் நல்ல உடலுக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய கீரைகள் தான் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா அதையெல்லாம் விட நம்மளுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மையிலேயே மிக சிறந்த மூலிகை எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இந்த காக்கரட்டான் மூலிகை தான் இந்த காக்கரட்டான் மூலிகையுடைய குணங்கள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா முதல்ல மனிதனுக்கு பிரதானமாக இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய குடல் பகுதி அதுதான் நமக்கு நம்மளுடைய உடல் ஆரோக்கியத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய பாகம் அந்த குடல்ல ஏற்படக்கூடிய அனைத்து விதமான நோய்களையும் போக்கக்கூடிய தன்மை இந்த காக்கரட்டா மூலிகைக்கு இருக்கு முதல்ல நம்மளுடைய வயிற்றுல நாம் சாப்பிடுகின்ற அன்னம் நல்ல வகையில செரிமானமாகி அது நமக்கு கழிவுகளாக வெளியேறிட்டுதுன்னா நம்ம உடம்புல நோயே கிடையாது அந்த மாதிரி கழிவுகள் வெளியேறாத பட்சத்துல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மழ கிருமிகள் உருவாகி அது தொற்று நோயாக மாறி பல விதமான நோய்கள் உருவாவதற்கு காரணமா அமைஞ்சிருது அந்த வகையில இந்த காக்கரட்டா மூலிகை நம்மளுடைய வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய பெருகுடல் சிறுகுடல்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை கழிவுகளையும் வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை வாய்ந்த ஒரு சிறந்த மூலிகை அது மட்டும் இல்லாம இப்ப மலத்தை எப்படி வெளியேற்றுவதற்கு இது பயன்படுதோ அது போலவே நம்மளுடைய உடல்ல இருந்து சிறுநீர் வழியாக கழிவுகள் வெளியேற்றப்படவில்லைனாலும் நமக்கு அது மூலமா பயங்கரமான தொற்று நோய்கள்லாம் ஏற்பட்டு மஞ்சள் காமாலை கல்லீரல் மண்ணீரல் பாதிப்பு நுரையீரல் பாதிப்பு போன்ற நோய்கள்லாம் வருவதற்கு காரணமாக அமைஞ்சிருது நிறைய பேருக்கு கிட்னில ஸ்டோன் அதாவது கல்லு வந்து கஷ்டப்படுறாங்க அது போன்ற நோயால் பாதிக்கப்படுபவர்களுக்கு இந்த காக்கரட்டான் மூலிகை சாறு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது ஒரு சிறுநீர் பெருக்கு என்று கூட சொல்லலாம் மேலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மூலிகையினுடைய இன்னும் ஒரு சிறப்பு அம்சம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா இந்த மூலிகை வந்து தும்பலை உண்டாக்கும் இந்த சாறு சாப்பிடும் பொழுது ஒரு நான்கு ஐந்து முறை தும்பல் வரும் அப்ப தும்பல் வந்ததுன்னா என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாரும் என்ன நினைச்சிருக்கோம் உடனே சளி பிடிச்சிக்கிச்சு நமக்கு நீர் கொண்டுகிட்டது அதனால நம்ம இந்த மூலிகை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு பயப்படுவாங்க அது கிடையாது யதார்த்தமான உண்மை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு அந்த தும்பல் வரும் பொழுது நம்மளுடைய நுரையீரலில் இருக்கக்கூடிய தேங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த கழிவு நீர்கள் வெளியேறுவதற்கு அந்த தும்பல் ஒரு காரணமாக அமைகின்றது அப்போ அந்த நுரையீரலில் ஏற்படக்கூடிய அந்த கோழை கட்டு என்று சொல்வார்கள் அந்த நீர் அதாவது கோழை கட்டிக்கிட்டு சளியா மாறிடும் அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ரத்தத்திலேயோ எலும்புலியும் கலந்து டிபி காசநோய் போன்ற நோய்கள்லாம் உருவாவதற்கு காரணமா அமைஞ்சிருது அப்போ இந்த மூலிகை சாறை காக்கரட்டான் மூலிகை சாறை சாப்பிடுவதன் மூலமாக தும்பல் மூலமாக அந்த சளி வெளியேற்றப்பட்டு அவர்களுக்கு அந்த நோய் குணமாயிடும் இந்த கோடை காலத்துல நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் வெப்பமாகிடுது அதன் காரணமாக நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஏற்படுது நீர்ச்சத்து குறைபாடு ஏற்பட்டதுனாலே அவர்களுக்கு உடல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைஞ்சுகிட்டே இருக்கும் அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவதனால அவர்கள் உடல் சோர்வு தளர்வு போன்ற நோய்கள்லாம் வருது நிறைய பேர் மயக்கம் போட்டு வெயில கீழே விழுந்துடுறாங்க அது போல இருக்கக்கூடிய காலங்கள்ல காலை வேலையில இந்த மூலிகையினுடைய சார் எடுத்து அதாவது சமூலமாக சார் எடுத்து இஞ்சி சாற்றுடன் கலந்து சிறிதளவு தேனும் கலந்து சாப்பிடுவதன் மூலமாக உடலுக்கு வந்து நீர்ச்சத்தை அதிகப்படுத்துவதோடு நம்மளுடைய உடலை பாதுகாப்பாகவும் நல்ல ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருப்பதற்கு பயன்படுது இப்ப நம்ம இத்தனை சிறப்பு வாய்ந்த இந்த காக்கரட்டா மூலிகை சாறு எப்படி தயாரிப்பது அவை எந்தெந்த நோய்களை குணப்படுத்தும் அப்படிங்கறத எல்லாம் பாக்கலாம் இந்த மூலிகை நம்ம நல்ல காக்கரட்டா மூலிகைய சுத்தமா கழுகிட்டு எடுத்து வச்சிருக்கிறோம் இதுல சிறிதளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தண்ணீர்
இதுபோல் இந்த கரண்டியில் நம்ம வந்து இந்த மூக்கரட்டை சாறை விட்டு காய்ச்ச வேண்டும் இப்போ நல்ல கொதிச்சிருச்சு இது போல நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த இரும்பு கரண்டிலையும் இதை காய்ச்சிக்கலாம் விறகு அடுப்புலையும் இதை நம்ம காய்ச்சி கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவையான இந்த காக்கரட்டான் மூலிகை சாறு தயாராயிடுச்சு காக்கரட்டான் மூலிகை சாறு தயாரிக்கும் முறை மிக்சியில் காக்கரட்டான் மூலிகையை போட்டு அதனுடன் தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்து அரைக்கவும் பின் அதில் சிறிதளவு தண்ணீர் விட்டு நன்கு அரைத்து வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும் வடிகட்டிய சாரினை ஒரு கரண்டியில் ஊற்றி நன்கு காய்ச்சினால் காக்கரட்டான் மூலிகை சாறு தயார் இந்த சாற்றில வந்து ஒரு இரண்டு மூன்று துளிகள் காதுகளில் விடுவதன் மூலமாக காதுகளில் ஏற்படக்கூடிய இந்த எழுச்சி என்று சொல்லுவார்கள் வீக்கம் அது உடைந்து நிறைய பேருக்கு சீழ் வர்றது சலம் வடிதல் காது குத்தல் தலை குடைச்சல் போன்ற நோய்கள்லாம் குணமாயிடும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த காக்கரட்டான் மூலிகையினுடைய வேரை நன்றாக இடித்து சார் எடுத்து பச்சையாகவே அதை மூக்கில் இரண்டு மூன்று துளிகள் விடுவதன் மூலமாக நுரையீரல்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோழை சளிகள் வெளியேறி அந்த தும்பல் எல்லாம் நிற்பதற்கும் இது ஒரு காரணமாக அமைஞ்சிடும் உள்ளுக்கு சாப்பிட்ட உடனே தும்பல் வரும் அதையே மூக்கில் ரெண்டு சுட்டு விட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாக்கா அந்த தும்பலை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மையும் இந்த மூலிகைக்கு இருக்கு இந்த மூலிகையை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ஐயா இதனுடைய சாறு வந்து பொதுவா நம்ம சாறு அரைக்கிற மாதிரி இல்ல இதை அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நெருப்புல காட்டி இதை நல்லா வந்து பாயில் பண்ணீங்க சோ எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கறத ப்ராப்பரா எங்களுக்காக செஞ்சு காட்டினதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஐயா வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போற ரெசிபி பைனாப்பிள் ரைஸ் இந்த ரைஸ் செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பாக்கலாம் பைனாப்பிள் பச்சரிசி கேரட் குடைமிளகாய் வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் சீரகத்தூள் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் கரம் மசாலா முந்திரி பருப்பு இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இந்த ரெசிபிக்கு நீங்க ஓரளவுக்கு வெளியில பார்க்கும்போது ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆரஞ்ச் கலர்ல இருக்கணும் பழம் புளிப்பு இல்லாம ஓரளவுக்கு ஸ்வீட்னஸ் இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சரியா இருக்கும் இதுல நம்ம பைனாப்பிள் வந்துட்டு எடுத்துட்டு நல்லா வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ போட்டு வதக்கும் போது உங்களுக்கு அப்பதான் அந்த பிளேவர் எல்லாமே வந்துட்டு உள்ள இறங்கும் அதே மாதிரி ரைஸ் வச்சு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போதும் வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த பச்சரிசியை எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணிட்டு இத நம்ம தனியா குக்கர்ல வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு பச்சரிசி எடுத்து வாஷ் பண்ணிட்டு ஒன் இஸ் டு டூ ரேஷியோ அதாவது ரொம்ப கொல கொலன்னு மசீர மாதிரி ஆகாம கொஞ்சம் முழுசு முழுசாவே நம்ம அரிசிய வேக வச்சுக்கலாம் ரைஸ் குக்கர்ல நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குள்ள இந்த பைனாப்பிள் ரைஸ்க்கு தேவையான பைனாப்பிள் மற்றபடி காய்கறிகள் எப்படி வதக்கிறதுன்னு பாக்கலாம் இந்த பாத்திரத்துல தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் வந்துட்டு சூடாகட்டும்
எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இதில் நம்ம வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல சின்ன சின்னதா பொடி பொடியா நான் இருக்குன்னா வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் அது கூடயே பூண்டு சின்ன சின்னதா நறுக்கிக்கோங்க ஒரு மூணுல இருந்து நாலு பல் ஆட் பண்ணீங்கன்னா சரியா இருக்கும் அப்புறம் இஞ்சி அதுவும் வந்து சின்ன சின்னதா கட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம மிளகாய் தூயும் ஆட் பண்ண போறோம் சோ அதனால உங்க காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் எத்தனை வேணுமோ அப்படி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி மண் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணும் போது நம்ம எண்ணெய் விட்டு தாளிக்கிறோம் இல்லையா அது வந்துட்டு நம்ம கூடுமான அளவுக்கு கூடவே இந்த மாதிரி வெங்காயம் காய் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணீங்கனாக்க உங்களுக்கு பெட்டரா இருக்கும் இல்லைனா இந்த சட்டியில வந்து கிராக் விடுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு இந்த வெங்காயம் எல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ இந்த வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கி இருக்கு இது கூட நம்ம சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்க கேரட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் கொடமிளகாய் இது கூட பைனாப்பிள் இது கூடவே நம்ம இந்த பைனாப்பிள் கட் பண்ணி வச்சிருக்கும் போது அந்த ஜூஸ் கொஞ்சம் வரும் இல்லையா அந்த ஜூஸ் அப்படியே டைரக்டா இதுல ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுல இப்போ நம்ம தேவையான அந்த பொடி எல்லாம் இருக்கு இல்லையா கரம் மசாலா சில்லி பவுடர் அதுக்கப்புறம் தனியா தூள் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கரம் மசாலா நம்ம ஏற்கனவே வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ தேவையான காரம் எப்படி உங்களுக்கு தேவையோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம சில்லி பவுடரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மல்லித்தூள் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதை தேவையான அளவு நம்ம ரைஸ் வெந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் நிறைய விசில் வந்துடுச்சு அதை நம்ம ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம முந்திரி இந்த மாதிரி பாதி பாதியா வந்து உடச்சு வச்சிருக்க முந்திரிய ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரைஸ் வேக வைக்கும் போது அதுல உப்பு ஆட் பண்ணல சோ அதனால ரைஸ்க்கும் சேர்த்து இதுல ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரைஸ் வந்துட்டு குக்கர்ல ப்ரெஷர் ஃபுல்லா இறங்கினதுக்கு அப்புறமா எடுத்து கொஞ்சமா ஆற வச்சுக்கலாம் ஆற வச்சதுக்கு அப்புறமா தான் இதுல நம்ம ஆட் பண்ணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வந்து சத சதன் ஆயிடும் ரைஸ் அதனால இது ஃபுல்லா ப்ரெஷர் இறங்கட்டும் ரைஸ் நல்லா வெந்திருக்கு 
இதை நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ஆற வச்சுக்கலாம் இது நல்லா ஆறட்டும் ரைஸ் நல்லா ஆறிடுச்சு இப்ப இந்த ரைஸ் குக் பண்ண ரைஸ நம்ம இந்த கலவையில ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரைஸ் வந்து கரெக்டான பதத்தில் வெந்திருக்கு அதனால் ரொம்ப குழையில் மிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வு பைனாப்பிள் ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இதை வந்துட்டு பைனாப்பிள்லேயே வச்சு சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ஃபேன்சியாக இருக்கும் பைனாப்பிள் ரைஸ் செய்முறை குக்கரில் நன்கு சுத்தம் செய்த பச்சரிசியை போட்டு வேக விடவும் ஒரு வாய் அகன்ற பாத்திரத்தில் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டு அது சூடானதும் வெங்காயம் கூண்டு இஞ்சி மற்றும் பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கவும் நன்கு வதக்கிய பின் கேரட் குடை மிளகாய் மற்றும் பைனாப்பிள் சேர்த்து கிளறவும் பின் அதனுடன் கரம் மசாலா மிளகாய் தூள் மற்றும் மல்லித்தூள் போட்டு கலக்கிவிடவும் பின்னர் உடைத்த முந்திரி சேர்க்கவும் இவற்றுடன் தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்க்கவும் ஏற்கனவே குக்கரில் வேக வைத்து ஆறிய பச்சரிசி சாதத்தினை பைனாப்பிள் கலவையுடன் சேர்த்து கிளறி எடுத்தால் பைனாப்பிள் ரைஸ் தயார் சுவையான பைனாப்பிள் ரைஸ் தயாராயிடுச்சுங்க இந்த ரைஸ் ரொம்ப சுலபமா செய்யக்கூடியது உங்க வீட்டுல எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா பிடிக்கும் 